domingo 26 de diciembre de 2022. La familia importante y cambiante. En la Biblia, la familia ocupa un puesto importante. No hubiera podido ser de otro modo, porque los autores bíblicos nacieron en el marco de una familia. Por lo tanto, la historia de Jesús empieza en el seno de una familia, como Lucas nos muestra. Jesús es hijo carnal de María, ligado físicamente a ella por la carne. Es ligado legalmente a José, por lo cual queda registrado oficialmente como descendiente de David. Pero su familia biológica y legal queda relativizada y sometida a otra superior. Su relación con el padre. Por si fuera poco, la familia sufre otro cambio. El de significado. En la primera carta de Juan, allí, el apóstol habla de los cristianos como hijos de Dios no por ataduras carnales, legales o metafísicas, sino por la gracia y la fe. La familia bíblica es importante, pero siempre cambiante. Primera lectura. Samuel quedará consagrado de por vida al Señor. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, al Señor se lo pedí. Después de un año, el Caná, su marido, subió con toda la familia para hacer el sacrificio anual para honrar al Señor y para cumplir la promesa que habían hecho. Pero Ana se quedó en su casa. Un tiempo después, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Silo. Y llevó también un ovillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedía al Señor y que él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura. Nos llamamos hijos de Dios y lo somos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es un mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Evangelio. Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los doctores. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. 
Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Hoy vemos al testigo de Jesús. San Esteban, que brilla en las tinieblas. Los testigos brillan con la luz de Jesús, no tienen luz propia. La iglesia tampoco tiene luz propia, por eso los antiguos padres llamaron a la iglesia el misterio de la luna. Al igual que la luna no tiene luz propia, los testigos no tienen luz propia. Son capaces de tomar la luz de Jesús y reflejarla. Esteban es acusado falsamente y lapidado brutalmente. Pero en las tinieblas del odio, en el tormento de la lapidación, hace brillar la luz de Jesús. Reza por los que le están matando y los perdona, como Jesús en la cruz. Es el primer mártir, es decir, el primer testigo, el primero de una gran multitud de hermanos y hermanas que, hasta hoy, siguen llevando luz a las tinieblas, personas que responden al mal con el bien, que no ceden a la violencia y la mentira, sino que rompen la espiral del odio con la macedumbre del amor. Estos testigos iluminan el alba de Dios en las noches del mundo. Ángelus del 26 de diciembre del 2020